Exatamente. Mas, primeiramente, vamos falar de uma ocorrência de roubo que ocorreu no município de Abadis Dourados, uhum. que é a região nossa também, e a Gerais FM é muito ouvida lá, né? Então, serve de orientação para os demais, para as demais pessoas. É, a Polícia Militar foi acionada na noite do dia 30, é, numa residência rural, na região conhecida como é, Córrego do Ouro. Três indivíduos chegaram nessa propriedade, chamando o morador pelo nome, pedindo ajuda, diz que estavam sem combustível e pedindo água também. E no momento que esse senhor de 50 anos saiu da residência, os três indivíduos anunciaram o roubo e levar, amarraram ele, colocaram dentro de um banheiro e vasculhar a casa dele, subtraindo a quantia de 5 mil reais em dinheiro Poxa. e aproximadamente 9 mil reais em cheque. E esses indivíduos evadiram de lá e nós não tivemos nenhum, nenhuma informação de quem seriam esses autores. E ontem de manhã, realizei um patrulhamento rural naquela região do Corre do Ouro ali, região de Mumbuca, e obtivemos, obtivemos informação de um, que um dos suspeitos reside na região de Mumbuca. Qualificamos ele na ocorrência como suspeito do roubo, né, porque a testemunha teste, não teve testemunha e a vítima não reconhece como um dos autores, uhum. tendo em vista que estavam encapuçados. Mas foi qualificado como suspeito e a ocorrência passada para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar. Com certeza. O outro fato é, de destaque foi, ocorreu na rua João de Souza Davi, aqui em Coromandel, por volta das 18 horas. Dois adolescentes saíam da escola municipal Laércio Mendes Sari em uma bicicleta. Um adolescente de 17 anos conduzindo a bicicleta e um de 12 anos sendo transportado no canto da bicicleta. Uhum. E próximo àquela ponte que liga o bairro Santa Maria do Vale do Sol, uma menina foi fazer uma brincadeira, passar na frente da bicicleta e o condutor da bicicleta não conseguiu parar essa bicicleta e veio a envolver um acidente atropelando essa adolescente de 14 anos. Os, as três, né, os dois que estavam na bicicleta e a menina veio a cair ao solo, ela foi conduzida para o pronto-socorro e o adolescente de 14 anos deslocou até a escola. E o condutor da bicicleta aparentemente nada sofreu. Certo. Aí, posteriormente, o SAMU foi acionado na escola, onde esse adolescente que teria deslocado para lá a pé estava passando mal, uhum. sendo necessário acionar o helicóptero do SAMU para conduzir ele até Uberlândia. E, posteriormente, também a menina de 14 anos teve que ser transportada para Uberlândia. Então, começou com uma brincadeira de criança que não conseguiu evitar o acidente e duas pessoas feridas, a princípio, ferimentos graves. E o que parecia ser uma coisa simples, né, Tenente? Bicicleta, o pessoal a pé, possivelmente culminou numa coisa séria, né? Com Terem certeza. sido transportados para Uberlândia, né? Veículo, a bicicleta é um veículo e tem que ter toda a cautela de um veículo. Tanto para quem está conduzindo a bicicleta, uhum. como para o pedestre, né? Não é brincadeira, não, não podemos brincar é, um transeunte com um veículo, né? A menina começou com uma simples brincadeira e o condutor da bicicleta não conseguiu evitar o acidente e ela ficou ferida e um dos passageiros da bicicleta também ferido. Já fica o alerta aí para os jovens, adolescentes, crianças que, que fazem uso aí da, da, da bicicleta tomarem cuidado com esse tipo de brincadeira também, né, Tenente? Com certeza. A bicicleta é um veículo, um veículo de propulsão humana. Ele deve respeitar as mesmas regras de trânsito de um veículo comum, mas com cautela, né, porque a bicicleta é uma parte mais frágil do trânsito em relação aos veículos, as motocicletas, caminhões, ônibus, mas deve respeitar as regras. E o condutor da bicicleta, ele tem que andar mais à direita da pista, né? não dentro da pista de rolamento do veículo normal, não pode andar na calçada, que pode envolver acidente uhum. com pedestre também. Então, a, a, a observação, a bicicleta é um veículo, deve respeitar todas as regras dos demais veículos, mas com aquela cautela, que é uma parte mais frágil no trânsito. Com certo. certeza. Tenente, mais alguma observação para essa sexta-feira? Não, somente isso, né? Um bom final de semana a todos aí, que, nós, é, que o final de semana nosso transcorra tudo dentro da normalidade, sem nenhum outro problema. Né?